。印度作为我国的邻国，似乎总是喜欢在军事、科技、基建等各个领域和我们比个高下。虽然在大部分领域都和中国还存在着一定差距，但是有一项技术，印度科学家宣称要比中国领先二十年，它就是核裂变块中子增值堆技术。这项技术到底是什么？在这方面，印度真的要比中国强这么多吗？在了解这项技术之前，需要对核能有一个简单的了解。核能公认的未来清洁能源，是通过核反应从原子核内释放的能量。核能的获取方式一般有两种：氢核聚变和重核裂变。其中，核聚变释放的能量要比核裂变大，但是实现难度也更大。可控的核聚变至今还未能实现。所以，目前的大部分核电厂和原子弹的能量来源是更容易操作的核裂变。目前已知的元素中，只有 U 2 3 5 U 2 3 9和 U 2 3 3这三种材料可以用于核裂变。传统核反应堆常用的清水堆一般用 U 2 3 5作为原料 ，U 2 3 5的蕴藏量只有百分之零点七，也就是说，所有的原料中真正参与核反应的只有很小一部分。剩下的都是无法被中子直接激发裂变而产生能量的 U 2 3 8不仅很浪费资源，而且残余物还会产生辐射。然而，在早期实验中，有人发现本无用的 U 2 3 8可以吸收高速中子，变为可以利用的 U 2 3 9于是，经过不断的实验，快中子增值堆技术诞生了。这个快中子指的就是高速中子。这种快堆的核燃料包含两种成分，核心燃料为可裂变物质，比如。布二百三十九，外围再生区为增值性材料，如 U 二百三十八。布二百三十九裂变产生的快中子被 U 二百三十八吸收，就能成功的把 U 二百三十八变为 U 二百三十九。可以看出，这项技术的最大特点就是，既可以在消耗裂变燃料的同时，又生产出新的裂变燃料，同时还帮忙处理了用不上的核废料，把资源利用率提高了五十至六十倍，还解决了环境污染问题，确实非常先进。目前，全球只有美、法、日、印、俄五国掌握快堆技术，但真正实现商业化运营的只有俄罗斯自己，是位于俄罗斯乌拉尔山脉核电站的 B N 六百快堆。这个快堆早在一九八零年就开始运行了，四十年来一直为俄罗斯地区的人们提供源源不断的电力。印度虽然还未能实现商业化运营，但确实在这方面取得了不错的进展。在过去三十年里，印度提出了三步走核能发展战略，率先在核裂变快中子增值堆领域投入了大量研发力量，在其南部的卡尔帕卡姆的增值快堆也即将建成，并且印度的快堆技术有自己独创的模式。由于印度的土资源丰富，坐拥世界第二大土矿，所以印度专家将增值性材料换成了特制的土棒，在快速中子的轰击下，土二十三可以变成可以核裂变的材料 U 二百三十三。由于土资源的优势。印度快堆的发展非常之快，不过我国在快堆技术领域也取得不小的进展。二零一一年，中国实验快堆成功实现并网发电，并预计在二零三零年前后建设商用快堆。虽然的确暂时落后于印度，但印度核专家所说的落后二十年也着实是夸大其词了。